Добрый вечер, дорогие друзья. Надеюсь, вы не создаете от холода в этот замечательный день. Вот. Я сейчас, конечно, ждал, что потом народ придет такой яркий, ясный, солнечный московский день. Спасибо вам большое. Вот. Ну, тут много знакомых лиц. Я начинаю получать заявки еще даже не дойдя до микрофона. Тем не менее, я напоминаю о том, что, что концерты, которые проходят здесь, они имеют особый электрический режим. И поэтому всячески приветствуется подача заявок. А вот они, кстати, там уже частичный режим, потому что, как правило, весь концерт идет по заявкам гостей. Это единственный случай, что отличает этот концерт от других концертов, других залов и помещений. Это первое. Второе, для тех, кто здесь первый раз, значит, если вам придет голову из тех песен, которые вы знаете и любите подпевать, то вы можете это делать спокойно, не стесняясь, полный голос. Не боюсь нас перебить, потому что хуже меня здесь все равно не будет. Вот. Ну вот, собственно, и все. Значит, сегодня здесь у нас появился новый диск, то, что выпущенный в моем родном Питере, называется «Новая Голландия». Вот. И сегодня как почти презентация этого диска, какие-то песенки из него споют, потому что диск составлен только из новых песен, написанных в течение последнего года-двух. А так все по заявкам. Кроме того, я намерен сегодня показать пару песен, которые вообще не, не слышали, потому что я вот вернулся из дальнего путешествия, и там тоже чего-то я такое -то постарался понаписать. Вот, собственно, и все предисловие. Но по традиции, учитывая, что жарко, вам будет приятно слышать первую песню, связанную с совершенно противоположным явлением природы. Вот э, песня называется «Снег», написана давным-давно. В районе Игарки, мною, да, уже не мною, а молодым геологом, каким я уже никогда снова не стал, поскольку было мне тогда 25 лет. И волос было немножко побольше, но и все остальное. Вот. Итак, снег. Ну, а, значит, 
Дальше мы будем двигаться по заявкам. Вот. У нас значит, в прошлое воскресенье, если не ошибаюсь, был очень значительный для меня праздник День Байдмарского флота, который для меня как, считается как профессиональным праздником много лет, поскольку около 40 лет было отдано флоту. И около 40 лет я работал на разного рода судах и кораблях, в том числе, естественно, военно-морских. Потому что судно это обычно гражданское, корабль это обязательно военное. Бывает, бывает разночтение, бывает гидрографическое судно, например, причем, потому что не боевой корабль, а вспомогательный как бы, но боевой всегда корабль. Нельзя назвать, сказать там военное судно, это вот уже некоторые нарушения стиля. Да? Вот меня попросили спеть несколько песен, дадим морякам приоритет, значит, но песни которые очень редко я пою, но вот, например, Так, в океане зима, знаем, это значит первый, 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 первый рейс, у моряков нет рейса, у них военный, у них за этот поход. В первом же походе на военном паруснике в 1962 в году мы получили по морде двумя-тремя ураганами, и я первый раз попал в океан, дико задосковал, и что так всегда и будет. И в, в упадническом таком настроении написал песенку, посвященную моей подруге, которая ожидала меня тогда в Москве. Здесь ряд я больше не понимаю. Три на Протекают трема, Реки сутки, не солнце, не звезд. В океане зима, в океане зима, Мокрый снег и скрипучий нордос. В океане зима, в океане зима, Мокрый снег и скрипучий нордос. Не сидеть мне сейчас в ресторанном тепле И не мять мне ногами траву. Да ходишь за меня по веселой мосту, Да глядишь за меня по веселой земле. Перепоем, перепоем, перепоем. Слезы сорчат. Кайю тримали, там покрыта корма, третий сон, еще раз передали. Протекаю трема, там покрыта корма, Третьи сутки не солнце, не звезд. В океане зима, в океане зима, Мокрый снег, да скрипучий дурдов. В океане зима, в океане зима, Мокрый снег, да скрипучий дурдов. Рано в тебе и не мять мне ногами траву. Так ходишь за меня по веселой земле, Так смотри за меня на Москву. Так ходишь за меня по веселой земле, Так смотри за меня на Москву. Там потоки людей в торопливой ходьбе, Там машины в четыре ряда. Пусть там все что угодно приснится тебе, Пусть тебе не приснится вода. Пусть там все что угодно приснится тебе, Пусть тебе не приснится вода. Все шторма до да шторма, Ты ведь знаешь сама, Что дождаться меня не легко. В океане зима, в океане зима, И до лета еще далеко. В океане зима, в океане зима, И до лета еще далеко. Это весь первый рейс, это песни редкие. Я, я человек Ленинградский, и в Москве мне отношения достаточно сложные было тогда. Тем не менее, поскольку любовь это любовь, и поэтому, значит, уже о Москве начали писать песни в 1962 году, к сожалению, свойственным жителям Великого Питера. Да? И вот такая песня, которую тоже никогда не пел, по-моему, или я пою, <coughs> вальс такой, о москвича. Опять перед бабки за... Я лет, когда бы песни от самого не помню. Опять перед вахтой за 10 минут Над палубой плачет гармошка. Опять москвичи соберутся на юг, На лунную глядят дорожку. Мне с вами позвольте, друзья, помолчать, Не дышится в тесной каюте. Не будем, ребята, Москву вспоминать, Мы просто покурим на юте. Не будем, ребята, Москву вспоминать, Просто покой на юге. Сидим ли у 
каждого строго с лица И месяц плывет над волнами Горят, как огни, на садовом кольце Высокие звезды над нами И снится Арбат нам ночами опять И сон наш тревожен и смутен Не будем, ребята, Москву вспоминать Мы просто покурим на юте Не будем, ребята, Москву вспоминать Мы просто покурим на юте нас ведь, ребята, такое житье, Что плакать о ней не годится. Пускай в голубых переулках ее Любимым сегодня не спится. Пусть ждут нас бульваров ночных имена И улицы в снежном аюте. Не будем, ребята, нас будут вспоминать, Мы просто подкурим на юге. Не будем, ребята, нас будут вспоминать, Третий год экспедиция к берегам Новой Земли на военном судне гидрографическом Семеш поиски на грунте остатков уничтоженного в 1942 году судов, как, как печально известно, конвоя до 18. Песня памяти этого конвоя. Написано прямо во время этого рейса. Аргумент не окончен в споре, Злой сиреной, пронзительной бой. Для похода в студеное море Корабли собирает конвой. И волна раскрывает объятия, И в бою провожают гудки. Это ваши друзья или братья, А молитесь за них, моряки, Это ваши друзья или братья, а молитесь за них, моряки. Каждый твердо звезду свою верит, Только знать никому не дано, Кто вернется обратно на берег, Кто уйдет на холодное дно. Не дожите до скорой победы, Ненадежной мечты вы прикинь. За них моряки, это пожалуйста, не видели, а молитесь за них моряки, вспомню тех, кто стоит у шкурвала, чтоб погода нелетной была, чтобы бомба суда миновала, и торпеда в пути обошла, отлетают их светлые души, словно чайки в полете легкие. Да суши, а молитесь за них, моряки, никому не добраться до да суши, а молитесь за них, моряки, над водою соленым от горя, день полярный горит сиреновый, для погода в студеное море, корабли собирает конвой, там грохочут салюты прибоя. И на мокше тонут ветки, Это те, кто закрыл вас с собой. Помолитесь за них, моряки, Это те, кто закрыл вас с собой. Помолитесь за них, моряки. Ну и вот еще одна трагическая песня, Тоже связанная с флотом. Памяти подводной лодки Курск, 2001 год. Наша держава, как судно, сбивается с курса, Приходящий, как прежний, тревожен и их вечный покой, Морякам затонувшего Курска. Вечный позор адмиралам покинувшим их, Вечный покой морякам затонувшего Курска, Вечный позор адмиралам покинувшим их. И от разрывов расходится в небе морозно, Сраный имут 
Лишь те, кого нету в живых, Вечная память солдат убитым под грозным. Вечный позор генералам подставившим их, Вечная память солдатам убитым под грозным. Вечный позор генералам подставившим их. Свободом жить меж собой мучительно совесть, Смотреть о том, что такое свобода и честь, Я поделен на потомков утративших совесть. Людей, у которых она еще есть Мир поделен на подонков утративших соль И на людей, у которых она еще есть Твой барабан ударит в усталые уши С гитарой сердца позовут за собой Твой продолжается снова за юные души Самый последний и самый решительный бой Бой продолжается вновь на воде и на суше Самый последний и самый решительный бой Наша держава, как судно, сбивается с курса Мир приходящий, как прежний, тревожен их Вечный покой моряка затонувшего Курска Вечный позор от тирана покинувшего их Вечный покой морякам затонувшего Курска Вечный позор от тирана покинувшего их А теперь вот из этого взяли листа тем повеселее В 74 году 35 лет тому назад судом Дмитрия Менделеев зашло в порт Веллингтон, столица Новой Зеландии. Это вообще самая удаленная от нас, пожалуй, часть Сушни. И мы там стояли две недели, потому что сейчас прилетел Байлер Руля, и мы не могли уйти, а как бы без лиц в Германии запасные детали. Мы две недели простояли в Веллингтоне, и там я, значит, познакомился, что на порт упускались только, значит, отобранные советским посольством люди, то есть какие-то коммунисты, значит, левые коммунисты. Я познакомился с одной из так, очень симпатичной женщин, которая вообще была левая коммунистка, чуть не моя искала топка, что очень не штука ее яркой внешности. Вот. Но, значит, у нас были с ней большие политические дискуссии, она ни слова не понимала по-русски, я очень плохо знал английский язык. Тем не менее, когда Сунда передала порт, значит, э, она, как выяснилось, уже через 35 лет, она приехала меня провожать, но опозвали ее на 2 часа. Сунда уже ушла. А за сутки до этого что я сам автор его знал, но дело в том, что я часто того, что он все с Новой Зеландии, и, значит, и, и, значит, я знал только ее имя и фамилию, и что она была членка партии. Ее искали по членским основам коммунистической партии. Значит, там обнаружилось 100, 100 женщин с этим именем, потом все-таки она нашли. Значит, ну, естественно, это было 35 лет назад, тогда ей было 40 лет, сейчас она уже, так сказать, я мог подойти к этой сиенской, это сказать, живая еще моя старушка, живя, я тебе привет. Тем не менее. Я узнал тут шерзирающие подробности еще 35 лет недавности. Она пришла, кстати, принести мне, передать, просила передать мне значит, на память колечко, так сказать, и э, с письмом по-английски, в котором она предлагала остаться с ней в Великтоне. Это очень интересно. Еще ее завестка трудящегося, это было равносильно, так сказать, убийство. Вот. И она долго думала, кому же передать, чтобы мне первые на руки, чтобы мне передали, и передала нашему заполиту. Ничего у меня не придумал. Вот. Заполит оказался, он в политонесе ничего примерно не написал, он оказался порядочным человеком, что удивительно. В нем, конечно, ничего не перелил, включая колечко, но я уже, я уже с 1974 -го года вообще не плавал. А с 74-го года там чего то только не было. И на полюсе, и на Атлантиду искал, и 15 вооружений подобных аппаратов, в общем, все больше не стоял. Вот об этом душераздирающем факте я узнал только через 35 лет. И вот тогда. Уходя, а там 1 марта загружали полстыки осенние листья, началась новозеландская осень, и э, стоя на борту, и глядя на уходящую за горизонт Новой Зеландии, я писал такую грустную песню, потому что это женщине, которую звали и зовут Джуди Холлоуэй. Не повышают настроение Песистых склонов красота. У нас сейчас копей весенний 
Азия света. Веселый марш играет радио. Вода задела под винтом. Прящая жанковая взяла на тебя. Прящая же город верит в дом. Прящая жанковая взяла на тебя. Прящая же город верит к нам. Здесь в районе пашина не сеяна. Не для меня тепла вода. В краю, где солнце светит севера, Нежняка женщин никогда. Круче сейчас, чего же ради я, Не вспоминаю ни о том. Прощай же новые взяла на тебя, Прощай же город берег дом. Прощай же новые взяла на тебя, Прощай же город берег дом. В московском утреннем автобусе от красоты твоей вдали Я вспомню вдруг, что есть на глобусе Полоска русской земли Не потеряй того, что найдено На берегу твоем кругом Раньше же новые взяла на тебя Раньше же город верит к нам Раньше же новые взяла на тебя ну, стали искать, нашли эту значит, женщину, да, она живет не верит в Тоне, да, она живая и здоровая, сам не видит другое. Я не знал, она там еще с этого особо не представляла, но за эти годы она стала известной детской писательницей, телеведущей. Подарил мне кучу своих книжек для детей. Выяснилось, что я какая-то бабка из Майорийского рода, то они очень кордят своей причастностью к аборигенам Новой Зеландии, Майорийцы. А она знала, что ну, научный сотрудник Советского суда Дмитрия Медельева. Когда она открыла интернет и прочитала про меня там сегодня всякую всячину, она тоже очень удивилась, а не знала, что вообще стихи пишут, и вообще так вот. И вот, так сказать, была такая замечательная встреча, в преддверии которой я написал я написал песню на нервной почве, уже сейчас, мы ее ни разу, естественно, не пели, только что написано, сейчас под Сашей попробуем ее, ее озвучить. Со мной из гавани выйти готов, На побережье грядея туман, Кончат заход, отдаются швартов, Снова нас ждет впереди океан. Крылья раскрыли бордовые волны, Время пришло возвращаться домой, Новый Зеландии, берег зеленый, тает вдали за кормой. Эл Твай Джуди, культур намечен, Нам не встретиться вновь. Чем короче были встречи, тем сильнее любовь. Верен к Тоне, нынче лето, а в России детей. На планете дальше нету наших разных земель. Межкромежных серых будет обо мне вспоминай. Гудбай Джуди, гудбай Джуди, гудбай Джуди, гудбай. Быстрый водой, утекающий в реках, и обрати мое время. Течет тем, для кого миновало полвек, Тридцать часов перелета не в счет. Канули в ночь гималайские склоны, От неподвижности ноги свело. Новой Зеландии берег зеленый Снова плывет под крыло. Hello, Judy, hello, Judy, Я вернулся опять. Hello, Judy, hello, Judy, Выйди, друга, встречать. Не в погода, в странах юга, И не молоды мы. Как узнаем мы друг друга На пороге зимы. Южный ветер еще не стулит, А на сердце тепло. Hello, Judy, hello, Judy, hello, Judy, hello.
Ну, прекрасно. Теперь двигаемся дальше. Смотрим на записки. Смотрим на записки. Остальные заявки тоже в следующий раз. Смотрим на записки. А, давайте. Ну, наверное, сразу это я... Что бросилось в глаза, это э, пиратскую не вот. сейчас, это вы не правы. Ну, давайте. 62-й, что ли, год. Борт военно Парисов Розенштерн. Я люблю цитировать моего друга, ушедшего без времени Юрьевича Визбора, который в этом году исполнилось бы 75 лет, который сказал как-то с комментарием фразу, что у каждого уважающегося барда есть хотя бы одна пиратская песня, и в адрес добавил. Что касается Городницкого, то всем известно, что он старый. Берем уж точно старый. Берем за путь остальным, мой. Когда сигнал Анаги принесется, По скрипу будет мачер волной, На белых крыльях вспыхивает солнце, Земная неизвестна тоска, А под флагом со скрещенными костями, И никогда мы не умрем пока. Качается светило над снастями, И никогда мы не умрем пока. Качается светило над снастями, Дрожит перед собой скирубцы, Свои жиры стулёные трясите, Дрожит королевские дворцы, И скалит на лодоске сидели, На шумный праздник душный река. Мы явим слезами гостями, и никогда мы не умрем пока Качается светило над сосями И никогда мы не умрем пока Качается светило над сосями Бьет вы пила по мутной ветерам На своем врагам живем мы не сорея И в сердясный солнечный денек В последний раз запяжем мы на рея Мы вас во сне ухватим за пока Придем и добрые сяли, И никогда мы не умрем пока. Качается светило над снастями, И никогда мы не умрем пока. Качается светило над снастями. А Сенегале мы споем все равно. Ну, в конце первого дня, да. А, значит, в Севастополе. Из самых последних песен мы еще понимаем отношение к Лору. Как же ты от бабушек не знамен, А на пробу от битвы жестокой Стал последний вчера быстрый и вступают враги в Севастополь, И заманенный молвит солдат, Смотрегаясь на каменном спуске, Этот город вернется назад. Севастополь останется русским, Этот город вернется назад. Севастополь останется русским. Над корою присущенный флаг, в небе ветер хищные стаи, Далю будет последний моряк, Корабель на бухту оставит, И твердит он, смотря на закат, И на берег покинутый Омский, Этот город вернется назад, Севастополь останется русским, Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Наступающий год Снова небо туманное близкое Я ступаю в последний вербот Окидающий градскую пристань 
не шепчу я прищурив их глаза, И скрывая непрошенной грусти, Этот город вернется назад, Севастополь останется русским, Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Сам Васильевич, спойте, пожалуйста. Так, это что такое? Земля. Земля? Землю. Просто землю. А что это такое? А, дорога. Дорога, дорога. Это называется дорога. Это песня, спектакль, не состоявшаяся песня, состоявшая в спектакле Некрасского молодежного театра в 1981 году по роману ученики Зайтматова «И дольше века длится день». Песня называется «Дорога», из этой песни сняли вообще все мое участие в этом спектакле и переклеили по всему Леграду Афиша, что мои фамилии там не было. Она читалась, почему-то очень кромольно по тем временам. «Дорога». И высали виной перемерзная власть, от какой непонятной причины. Мы куда бы ни шли, нам туда не попасть. Не при жизни, не после кончины, Но для чего ты пришел в этот мир, человек, Если горек твой хлеб, и недолг твой век, Между тем ежедневных и тягов, Бесконечно колючками крытой стиль, Пересечь ее всю, никому не успеть, Ни за день, ни за месяц, ни за год. Москвы оставят сухие поля, на подошвах от странствий стертых. Отчего нас, скажите, родная земля, Ни живых, ни приемлет, ни мертвых, Ведь земля остается все той же землей. Станут звезды сгорев, а рассветят золой, Только дыма останется запах. Неизмертно составы идут на восток, И верблюда качает горячий песок, И вращается небо на запад. Не направим шаги, ни о чем не заводим беседу. Всюду горшу над нами снижают круги, И лисица крадется по следу. Для чего ты пришел в этот мир, человек, Если горит не хлеб и не долгий провек, И дано тебе сделать немного, Что ты нажил своим непосильным трудом, Не надежен твой мир и не прочен твой дом. Все дорога, 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 все дорога, 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 все дорога, дорога, дорога. Эгейское море. Эгейское море. 84 год, Эгейское море. Дневная вахта, там, когда плывешь по Экейскому морю, там слева остров, справа остров, и, так сказать, каждый остров какое-то воспоминание о собственном детстве и о мифах древних греков. Пожалуй, кроме острова Леспаса, они уже тоже с другими вещами связаны. Так вот, поехали. Остров Киевс, остров Самос, остров Родос. Павлу поскитался по волнам, Отчего же я испытываю робость, Прикасаясь к вашим древним именам, Возвращая позабывшиеся годы, От невы моей за древней земель, Нас качают ваши ласковые воды, Человечество цветная колыбель, Нас качают ваши ласковые воды, Человечество Призывно пахнут травы, Ждут опасности, понять это раз на нем. Черный павлин, что означает тоже траву, Белым павлинцам на мачте змею. Трудно веровать в единственного Бога, Продвинется и тебя проводит прочь. На ринге же богов 
без пятых много, Кто-нибудь да согласится нам помочь. На Арене же вагон без пятых много, Кто-нибудь да согласится нам помочь. Что на базе, что тесно Европа, А за Европу в коммунальных теремах, Но успокоится с другими Пенелопа, А забудет про папашу теремах, И плывет мы беззаботны, как герои. Мимо сыны и хариты, мимо троги, Мимо детства моего, моего. Мимо сыны и хариты, мимо троги, Мимо детства моего, моего. за вашего давнего почитателя, прошедшего африканский, африканскими дорогами, исполнить, пожалуйста, в Сенегале, братцы А, ну хорошо. Да, уже пора, скоро конец первого отделения, давайте. Значит, давайте будет какой-то прям другой песен. Ну все, как раз у нас будет конец первого дня. Я обычно пою в конце апреля, чтобы люди с хорошим настроением расходились. А я сейчас пою другую новую песню, которую вы не знаете, тоже довольно подлинку. Вот, перед этим. Про Австралию. Я тоже. Я в Австралию поеду, где гуляет кенгуру Австралийскими лугами, не на шутку увлечен Буду жить я вертогами, и не думать ни о чем Буду жить я вертогами, и не думать ни о чем На магни ночного бара, в свете лотного луча Пролетится кука пара, над собою покача Там в постель пристроить к даме, над ним ее плечом Буду жить я вертогами и думать ни о чем, буду жить я вверх ногами, и думать ни о чем. Там зрить струна гитары, над зеленой водой, Это здесь я только старый, там я стану молодой. Все гада отправи к маме, не дрожа перед врачом, Буду жить я вверх ногами, и думать ни о чем, Буду жить я вверх ногами, и думать ни о чем. Следу, если только не помру, я в Австралию поеду, где гуляет кенгуру, попугает костроками, с вискарем и калачом, то жить я вертогами, и не думать ни о чем, буду жить я вертогами, и не думать ни о чем. Что касается песни о жене французского посла, если кто не знает, вот есть книга воспоминаний, и все мои заключения описаны после создания этого бессмертного произведения, и визу закрывали, и подробности требуем сказать, и прочее, и прочее, и прочее. Но в каждой истории есть свой веселый финал. Он наступил два года уже назад, пожалуй, когда я люблю эту историю еще раз вспоминать. Тогда на моем концерте вот здесь, в Москве, в школе, в театре школы современной пьесы, на сцену поднялся. Кстати, есть такой вот тут DVD, даже есть такой интересный момент замечательный. Совершенно черный человек, значит, в этом в протокольном фраке с бабочкой, держа в руках огромный там там и на хорошем русском языке, спрашивал поручению господинства чрезвычайно полномочного поста Республики Сенегал в России господин такого-то. Он имеет честь вручить господину Городницкому там там знак уважения за то, что в России за всю историю впервые наконец написали песню о Республике Сенегал. Ну вот, я вот сейчас потрясен. Да. Ну, что касается самой песни, я уже обратил внимание, что сегодня необычное количество красивых женщин у них присутствует, которые обычно на дедушку посмотреть. Значит, я значит, поэтому э, приношу извинения, что такой старый за, за, за предельно пенсионного возраста человек поет эротическую песню, но два обстоятельства имели. Во-первых, действие происходило в 70-м году, 39 лет назад, или чуть помоложе. Во-вторых, ничего не было, а жалко. В моем возрасте уже надо жалеть не о том, что было, а о том, чего не было. А мне не дали 
Сенятся и Никали, Они а поля родные небеса. А в Сенегале, братцы, в Сенегале, Я такие не видел чудеса. Ох, не слабы, братцы, ох, не слабы, Блеск волны, мерца не весла. Хо, крокодилы, пальмы, бабавы, И жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабавы, И жена французского посла. Мой французский я не понимаю, И она по-русски нифига, Но как высоко, как крутя ногая, как нога высокая нога, Не нужны теперь другие бабы, Всю для душу Африка свела. Хо, крокодилы, пальмы, бабы, И жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабы, И жена французского посла. Дорогие братья и сестрицы, Что такое сделано со мной? А все мне сон один и тот же срится, Широко экранный и цветной, И в жару, и в столбже, и в династе Все сжигает он меня до дна. В нем постель распахнутая насеж, И жена французского посла. В нем постель распахнутая насеж, И жена французского посла. Спасибо. Спасибо. Так, легкий перерыв 15 минут. Значит, там еще раз говорю, что впервые появился, появился диск, которого не было раньше, называется Новая Голландия. Вот здесь его как бы презентация раньше, или его вообще нет, нет, потому что это Но там книги, диски, DVD и так далее, все под второго отделения, всем все подпишем. Спасибо, приятного аппетита.